স্বাগত দর্শক মণ্ডলী আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ইউসিবি পাবলিক পার্লামেন্টে আমাদের আজকের ছায় সংসদে আজকে ছায় সংসদে যে বিষয় নিয়ে দুটি দলের বিতর্কিকরা তাদের তর্কযুদ্ধ অবতীর্ণ হবে সেটি হচ্ছে সরকার ন্যায্য দামে মানসম্পন্ন ওষুধ জনগণকে উপহার দিতে পারছে কি না বা প্রদান করতে পারছে কি না সেটি নিয়ে কিন্তু আজকে দু দলের বিতর্কিকরা তাদের বক্তব্য তুলে ধরবে এতে সরকারি দল হিসেবে রয়েছে ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এবং বিরোধী দল হিসেবে রয়েছে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি দুটি দলই ঢাকার দল আমরা স্বাগত জানাই দুটি দলকে এই সেমিফাইনাল পর্বে শুরুতে আমি পরিচয় করে দিই আমাদের আজকের এই ছায় সংসদের সরকারি ও বিরোধী দলের বক্তাদের সাথে সরকারি দল ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির বক্তারা হলো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতা মোহাম্মদ আজিজুর রহমান খান বুলবুল মাননীয় মন্ত্রী মোহাম্মদ মাহজামুল বাসার এবং মাননীয় সরকার দলীয় সংসদ সদস্য কাউসার আলম অন্যদিকে আজকের এই বিরোধী দল বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজির বক্তারা হলো মাননীয় বিরোধী দলীয় নেতা মোহাম্মদ তানভীর আলম মাননীয় বিরোধী দলীয় উপনেতা আবু সাইদ এবং মাননীয় বিরোধীয় সংসদ সদস্য শামীম নাসরিন শান্তা বিতর্ক প্রতিযোগিতাটিতে যে তিনজন সম্মানিত বিচারক বিচার কার্য সম্পাদন করবেন এবার আমরা তাদের সাথে পরিচিত হয়নি আমাদের সাথে রয়েছেন জনাব আবু মোহাম্মদ রইস প্রাক্তন সহযোগী অধ্যাপক ক্যাডেট কলেজ এবং লেখক ও প্রতিবেদক দৈনিক প্রথম আলো রয়েছেন সাংবাদিক জান্নাতুল বাকেয়া কেকা সিনিয়র রিপোর্টার চ্যানেল আই এবং আরও রয়েছেন একজন সিনিয়র সাংবাদিক জনাব মাইরুল আলম কূটনৈতিক সম্পাদক দৈনিক ইত্তেফাক ও প্রাক্তন সভাপতি ডিকাপ পুরো অনুষ্ঠানটি পর্যবেক্ষণ করে আমাদের আজকের এই মক পার্লামেন্টে বক্তাদের বক্তব্যের আলোকে বক্তব্য প্রদান করার জন্য আমাদের সাথে সম্মানিত প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত রয়েছেন ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সম্মানিত মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান আমরা আমাদের প্রধান অতিথির বক্তব্য শুনবো আয়োজনের একেবারে শেষে শুরু করছি আমাদের আজকের এই ছায় সংসদ এবং শুরুতেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতাকে আজকের এই ছায় সংসদে তার প্রস্তাব এবং প্রস্তাবের আলোকে বক্তব্য উত্থাপনের জন্য আহ্বান করছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজিজুর রহমান খান বলবো আপনাকে ধন্যবাদ আজ আপনার মাধ্যমে মহান সংসদে যে প্রস্তাবটি উত্থাপন করছে তা হচ্ছে এই সংসদ মনে করে যে সরকার ন্যায্য দামে মানসম্পন্ন ঔষধ সরবরাহ আন্তরিক মানুষ স্পিকার এই প্রস্তাবটি লক্ষ্য করলে মানুষ স্পিকার ন্যায্য দাম মানসম্পন্ন আর আন্তরিক মানুষ স্পিকার এখানে ন্যায্য দাম বলতে মানুষ স্পিকার বিশ্ববাজারের তুলনায় আমাদের দেশের ঔষধের দাম কম মানুষ স্পিকার মানসম্পন্ন বলতে ডাব্লিউএইচও ইউএস এফডিএ ইউকে এম এইচ আর এ অনুসারে স্বীকৃত মানুষ স্পিকার আন্তরিকতা বলতে মানুষ স্পিকার জনগণের কল্যাণার্থে গৃহীত সরকারের পদক্ষেপগুলো কিন্তু আজকে আমরা সরকার যে মানসম্পন্ন ঔষধ ন্যায্য দামে দিতে আন্তরিক তা নিয়ে কথা বলবো মানুষ স্পিকার শুরুতে একটি বিষয় পরিষ্কার করে যাচ্ছি মানুষ স্পিকার আজকে হয়তো বা বিরোধী দল থেকে একটি একটি কথা উঠতে পারে মানুষ স্পিকার যে আমাদের দেশে সরকারিভাবে ঔষধের পরীক্ষণের জন্য ল্যাবের সংকট রয়েছে মানুষ স্পিকার তাদের গাথার্থে বলতে চাই যে আমাদের সরকারিভাবে দুটি ল্যাব রয়েছে কিন্তু যারা আমাদের ঔষধ রপ্তানি ঔষধ উৎপাদন করছে বাংলাদেশের মধ্যে সেই প্রতিটি কোম্পানিরই নিজস্ব বিশ্বমানের ল্যাব রয়েছে মানুষ সে বিশ্বমানের ল্যাবের কারণেই আজকে বাংলাদেশ বিশ্বের একশো একশো সাতান্নটি দেশে ঔষধ রপ্তানি করতে পারছে মানুষ স্পিকার আর যাদের মানুষ স্পিকার এই ধরনের সমস্যা ছিল মানহীনতা ছিল সে ধরনের বৃষ্টি কোম্পানিকে মানুষ স্পিকার আমাদের ঔষধ প্রশাসনের ডিজি মহোদয় এখানে আছেন মানুষ স্পিকার তাকে আমরা ধন্যবাদ জানাই তার দ্রুত পদক্ষেপের কারণে মানুষ স্পিকার বৃষ্টি কোম্পানি বন্ধ হয়ে গেছে মানুষ স্পিকার এবারে বলছি মানুষ স্পিকার ন্যায্য দামে মানসম্পন্ন ঔষধ সরবরাহ করতে সরকারের পদক্ষেপগুলো মানুষ স্পিকার যাতে মানুষ স্পিকার জনগণ ন্যায্য দামে মানসম্পন্ন ঔষধ পায় তার জন্য সরকার যুগোপযোগী জাতীয় ঔষধ নীতি মালা দু প্রণয়ন করেছে মানুষ স্পিকার এই যুগোপযোগী ঔষধ নীতি মালার দুই নম্বর হচ্ছে আমরা দেখতে পাই মানুষ স্পিকার জনগণ যাতে নিরাপদে কার্যকর ও মানসম্পন্ন ঔষধ সহজে ক্রয়সাধ্য মূল্যে পেতে পারে মানুষ স্পিকার তার ব্যবস্থা করবে সরকার মানুষ স্পিকার এবং কষ্ট নেই মাননীয় সংসদ নেতা জি অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ কতটি এবং তার ভিতরে কতটির মূল্য নির্ধারণ করতে পারেন ধন্যবাদ মানুষ স্পিকার আমাদের উনিশশো বিরাশি সালে যে ঔষধ নীতি মালা ছিল সেখানে আমাদের একশো সতেরোটি ওষুধ ছিল এসেন্সিয়াল ড্রাগস মানুষ স্পিকার কিন্তু দু হাজার ষোলো সালের জাতীয় ঔষধ নীতি মালার ফলে মানুষ স্পিকার দুশো আটাত্তরটি ওষুধকে ওষুধ এসেন্সিয়াল ড্রাগস হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং মানুষ স্পিকার শুধু তাই নয় মানুষ স্পিকার দু হাজার মানুষ স্পিকার দশ হাজার ব্র্যান্ডের প্রায় ত্রিশ হাজার ওষুধের উপর এখন সরকার নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারছে মানুষ স্পিকার মাননীয় ডিজি মহোদয় এখানে আছেন মানুষ স্পিকার এবার মানুষ স্পিকার আমার একটি যুগোপযোগী ওষুধ নীতি মালা প্রণয়ন করছে আমাদের বর্তমান সরকার মানুষ স্পিকার একটি সুখকর তথ্য হচ্ছে মানুষ স্পিকার উনিশশো সালে যখন জীবন রক্ষাকারী অ্যান্টিবায়োটিক রসিপিন ছিল চোদ্দশো টাকা মানুষ স্পিকার বর্তমানে আমাদের সরকারের আমাদের সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মানুষ স্পিকার মাত্র পঁচাশি টাকায় এই জীবন
ছিল একশো সতেরোটি কিন্তু বর্তমানে দু হাজার ষোলো সালে নীতিমালার ফলে মানুষ বিকার দুশো আটাত্তরটি ঔষধ সহ দশ হাজার ব্র্যান্ডের প্রায় ত্রিশ হাজার ওষুধের উপর মাস বিকার সরকারের নিয়ন্ত্রণ এখন চলে এসছে মাস বিকার এবার আমরা দেখিয়ে যাবো মাস বিকার পার্শ্ববর্তী দেশ সমূহ তুলনায় আমাদের দেশের জনগণ কতটা নেজ্য দামে ওষুধ পাচ্ছে মাস বিকার গ্যাস্ট্রাইটিস প্রতিরোধের ওষুধ অমিপ্রাজল মাস বিকার ভারতের জনগণ পাচ্ছে ছয় টাকা পঁচিশ পয়সায় চীন দিচ্ছে ষাট টাকায় মানুষ বিকার ইউএসএ দিচ্ছে সাতষট্টি টাকায় আর সেটা আমার দেশের জনগণ পাচ্ছে মাত্র পাঁচ টাকায় মানুষ বিকার মাস বিকার এবার আমরা বলেছি পেন কিলার প্যারাসিটামল অ্যাসপিরিন আইব্রোপ্রোপিন সহ বিভিন্ন ধরনের ওষুধ মানুষ স্পিকার ভারত দিচ্ছে দুই টাকা করে চীন দিচ্ছে পাঁচ টাকা করে ইউএসএ দিচ্ছে মানুষ স্পিকার দশ টাকা করে আর সেখানে আমার দেশের জনগণ পাচ্ছে মাত্র করে এক টাকা করে মানুষ স্পিকার সরকারের আন্তরিকতা আছে বলেই মানুষ স্পিকার এই ধরনের কাজগুলো সক্ষম হচ্ছে মানুষ স্পিকার সরকার আন্তরিক বলে মানুষ স্পিকার বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবা খাতে বিগত বাজেটের তুলনায় দুই হাজার সতেরো আঠারো অর্থ বছরে প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকা বাজেট বৃদ্ধি করেছে মানুষ স্পিকার একটি ফোন কল আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উপস্থিতি বাইশ লক্ষ টাকা জরুরি মানা মানুষ স্পিকার আমার বানানো কোনো গালগল্প নয় মানুষ স্পিকার বিগত মানুষ স্পিকার এন টিভি চ্যানেলে প্রচারিত একটি রিপোর্টে দেখা গেছে যে রাজধানীর স্বনামধন্য পদ্মা ও ব্রাইটন জেনারেল হাসপাতালকে মানুষ স্পিকার মানহীন অবৈধ ওষুধ রাখা দেয় বাইশ লক্ষ টাকা জরুরি মানা করেছে ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর মানুষ স্পিকার চব্বিশ আগস্ট মানুষ স্পিকার চব্বিশ আগস্ট রাজধানী তোপখানা রোডে রোডে মানুষ স্পিকার র্যাবের উপস্থিতিতে একটি ভেজাল ঔষধের কারখানা বন্ধ করে দিয়েছে মানুষ স্পিকার ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর মানুষ স্পিকার স্বনামধন্য ল্যাবের হসপিটাল মানুষ স্পিকার আমাদের সকলে জানা সেই ল্যাবের হসপিটালকে দশ লক্ষ টাকা জরুরি মানা করেছে আমাদের সরকার মানুষ স্পিকার ষোলোই মে দৈনিক কালের কণ্ঠ বিপুল পরিমাণ সরকারি ঔষধ মানুষ স্পিকার আমাদের বিমানবন্দরে জব্দ মানুষ স্পিকার গ্রেপ্তার একজন তাহলে কি মানুষ স্পিকার প্রমাণ করছে না যে সরকার কতটা আন্তরিক এসব ক্ষেত্রে বাংলাদেশ যে শুধুমাত্র ওষুধ উৎপাদন করছে তা না মানুষ স্পিকার বিশ্বের একশো সাতান্নটি দেশে ওষুধের মানের কারণে আজকে বিশ্বের একশো সাতান্নটি দেশে আমরা ওষুধ রপ্তানি করতে পারছি আমাদের প্রচুর বৈদেশিক মূল্য আয় হচ্ছে মানুষ স্পিকার এর কারণে আমরা চলে যাচ্ছি আজকে আমাদের মানুষ স্পিকার সর্বশেষ শেষ করছি আমাদের মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া দুশো একর জমির উপর স্থাপিত হচ্ছে মানুষ স্পিকার আমাদের আজকের এপিআই পার্ক মানুষ স্পিকার সেই পার্ক স্থাপিত হলে আমরা আরও কম দামে জনগণকে জনগণের দরকার ওষুধ সেবা নিয়ে যেতে পারবো মানুষ ধন্যবাদ মানুষ স্পিকার এই প্রস্তাবটি যাতে এই মহাসং সুযোগ গৃহীত হয় মাননীয় সংসদ নেতা প্রধানমন্ত্রী তার বক্তব্য উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে জনগণকে নেজ্য মূল্যে যে ওষুধ উপহার দিচ্ছেন বন্টন করছেন সেটি তিনি বলার চেষ্টা করেছেন বলেছেন বিভিন্ন দেশের ওষুধের দামের তুলনায় আমাদের দেশে ওষুধের দাম অনেক কম জীবন রক্ষাকারী ওষুধগুলোকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণে আনা যায় সেটি সরকার সচেষ্ট রয়েছে একশো সাতান্নটি দেশে আমরা ওষুধ রপ্তানি করছি তিনি এক জায়গায় বলেছেন একটি ফোন কল যে কলের সাথে সাথে ছুটে গেল র্যাবের সে টাস্ক ফোর্স এবং উদ্ধার করল অবৈধ এবং নকল ওষুধ অর্থাৎ সরকারের প্রচেষ্টার কোনো ত্রুটি নেই বলে তিনি আজকের এই সংসদকে জানালেন আমরা শুনবো আমাদের এই ছায় সংসদে আজকের এই ছায়া বিরোধীর নেতা মোহাম্মদ তানভির আলমের কাছ থেকে এই পর্যায়টা দেখতে মানুষ বিকার লক্ষ্য করুন আজকে যে জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে আমরা বিতর্ক করবো সেটি হচ্ছে মানুষ বিকার খুব স্পষ্টভাবে বলছে সেটি হচ্ছে জনগণ মানসম্পন্ন ওষুধটি পাচ্ছে কিনা আজকে সরকার ওষুধের ন্যায্য মূল্য নির্ধারণ করতে পেরেছে কিনা মানুষ স্পিকার এবং এ দুটি ক্ষেত্রে সরকার কতটুকু আন্তরিক মানুষ স্পিকার মানুষ স্পিকার লক্ষ্য করুন আজকে প্রথম ক্ষেত্রটিতে আসছি সেটি হচ্ছে মানের প্রশ্নটি মানুষ স্পিকার বাংলাদেশে সাতাশ সাতাশ হাজার ব্র্যান্ডের ওষুধ উৎপাদন হয় মানুষ স্পিকার এবং এই সাতাশ হাজার ব্র্যান্ডের ওষুধ উৎপাদনের জন্য একটি পর্যায়ে নিচ্ছি মানুষ স্পিকার এই সাতাশ হাজার ব্র্যান্ডের ওষুধ উৎপাদনের জন্য সঙ্গে দুটি ল্যাব রয়েছে মানুষ স্পিকার একটি ঢাকাতে এবং অপরটি চট্টগ্রাম মানুষ স্পিকার এখন কথাটি হচ্ছে মানুষ স্পিকার এই দুটি ল্যাব দিয়ে শুধুমাত্র মানুষ স্পিকার চার সর্বোচ্চ চার হাজার ওষুধ এখন পর্যন্ত টেস্টিং করা হয়েছে মানুষ স্পিকার কিন্তু বাকি যে তেইশ হাজার ওষুধ রয়েছে মানুষ স্পিকার সেই তেইশ হাজার ওষুধ কিন্তু মানুষ স্পিকার জনগণকে বাজারে চলছে সেই ওষুধগুলো এবং জনগণকে সেই ওষুধ কিন্তু কিনে খেতে হচ্ছে মানুষ স্পিকার মানুষ স্পিকার লক্ষ্য করুন আমরা একটা প্রশ্ন নেই মাননীয় বিরোধী দলীয় নেতা মাননীয় বিরোধী দলীয় নেতা বলেছে যে সার্কভুক্ত দেশ সময় তুলনায় আমাদের দেশে পার ক্যাপিটা স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় বেশি জনসাধারণকে পরিসংখ্যানো কারণটি হচ্ছে আজকে জ্বরের জন্য যে ওষুধটি দেওয়া হচ্ছে আজকে চিকিৎসক রোগীকে পরামর্শ দিচ্ছে মানুষ স্পিকার একটি দুটি অথবা তার অধিক 
লক্ষ্য করুন এখানে শেষ নেই মানুষ স্পিকার ওষুধ শিল্পে সংশ্লিষ্টরা বলছেন মানুষ স্পিকার আজকে আসলে মোট উৎপাদিত ওষুধের 2 শতাংশ মানুষ স্পিকার যা মোট 300 কোটি টাকা পরিমাণ মানুষ স্পিকার ভেজাল ওষুধ উৎপাদন হয় মানুষ স্পিকার এই ভেজাল ওষুধ নির্ধারণে সরকার ব্যর্থ হয়েছে মানুষ স্পিকার এবং সরকারের যথেষ্ট লোকে বলের অভাব রয়েছে তা আমরা মানুষ স্পিকার দেখে যাব মানুষ স্পিকার লক্ষ্য করুন 1999 থেকে 92 এই সময়টিতে মানুষ স্পিকার নিম্নমানের ওষুধ তৈরি করার জন্য মানুষ স্পিকার নিম্নমানের ওষুধ খেয়ে মারা গিয়েছিল মানুষ স্পিকার 7200 জন মানুষ শিশু মানুষ স্পিকার পরবর্তীতে মানুষ স্পিকার 2009 সালে রিড ফার্মাসিউটিক্যালসের ভেজাল ওষুধ মানুষ স্পিকার কে সিরাপ কে মারা গিয়েছিল আরো 28 জন শিশু মানুষ স্পিকার মানুষ স্পিকার প্রথম ক্ষেত্রwidetilde মানুষ স্পিকার কিছু মানুষ জেলে মধ্যে রয়েছে মানুষ স্পিকার কয়েকজন মানুষ স্পিকার পালাতক রয়েছে এবং মানুষ স্পিকার কয়েকটি কোম্পানির বিরুদ্ধে 24 বছর ধরে এখনো মামলা কিন্তু অব্যাহত চলছে মানুষ স্পিকার মানুষ স্পিকার লক্ষ্য করুন এবং দ্বিতীয় যে ঘটনাটি বললাম মানুষ স্পিকার সেখানে 28 জন শিশুকে হত্যা করার পরে মানুষ স্পিকার যারা দোষী ছিল তারা মানুষ স্পিকার বেকুচুর খালাস পেয়ে গেছে মানুষ স্পিকার লক্ষ্য করুন আজকে যে আজকে এখানে একটি প্রশ্ন আছে সেটা হচ্ছে সরকারের মাননীয় স্পিকার আন্তরিকতাটু কত টুকু মানুষ স্পিকার প্রশ্নটির উত্তর আমি দিয়েছি মানুষ স্পিকার সরকারের আন্তরিকতা তো দূরের কথা এই শিশুগুলো মারা গিয়েছে মানুষ স্পিকার সেই দায়ভারগুলো মানুষ স্পিকার সরকারকেই নিতে হবে অন্যদিকে মাননীয় স্পিকার লক্ষ্য করুন মাননীয় স্পিকার যারা এর পেছনে জড়িত ছিল মাননীয় স্পিকার তাদেরকে সরকার আইনের আওতায় নিয়ে এসে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে পারেনি সরকার এই ক্ষেত্রেতে মাননীয় স্পিকার তারা আন্তরিকতা দেখায়নি মাননীয় স্পিকার সর্বশেষ যে কথাটি বলতে চাই দামের ক্ষেত্রwidetilde মাননীয় স্পিকার আমি পূর্বেই বলেছি মাননীয় স্পিকার 27000 ব্র্যান্ডের ওষুধ এর মধ্যে মাননীয় স্পিকার 117টি আইটেম রয়েছে যেগুলো সরকার নির্ধারণ করে এবং বাকিগুলো কোম্পানি মাননীয় স্পিকার নির্ধারণ করে মানে সর্বশেষ কয়েকটি প্রশ্ন করে যেতে চাই দুটি সেটি হচ্ছে মাননীয় স্পিকার নীতিমালা অনুযায়ী মাননীয় স্পিকার ওষুধের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য স্বতন্ত্র কর্তৃপক্ষের কথা বলা হয়েছে সেটি নেই অন্যদিকে মাননীয় স্পিকার সরকার এখানে ব্যর্থ এবং অন্যদিকে মাননীয় স্পিকার নীতিমালা অনুযায়ী প্রেসক্রিপশন সারা মাননীয় স্পিকার ওষুধ বিক্রি বিক্রয় করার নিষেধাজ্ঞা রয়েছে সেখানে মাননীয় স্পিকার আমরা দেখছি আজকে লক্ষাধিক ওষুধ রয়েছে মাননীয় স্পিকার যেগুলো মাননীয় স্পিকার প্রেসক্রিপশন সারাই মাননীয় স্পিকার এসব ফার্মাসিউটিক্যাল ওষুধ দিয়ে যাচ্ছে আশা করি এই সকল প্রশ্নের উত্তর তারা তাদের বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে যাবে ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার ধন্যবাদ সবাইকে এবং তার পরিসংখ্যানটি আমার পরবর্তী বক্তা দিয়ে যাবে মাননীয় স্পিকার ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার ধন্যবাদ তুমুল করতালি এবং সেই ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি যে একেবারে চোখে আঙ্গুল দিয়ে নানা প্রশ্ন করার চেষ্টা করেছে বিরোধী দল থেকে বলছে যে প্রেসক্রিপশন ছাড়া কেন ওষুধ বিক্রি হচ্ছে জবাব কে দিবে জানি না এবং ওষুধের ক্ষেত্রে যে ইনগ্রেডিয়েন্টস ওষুধের যে মান সে মানের প্রশ্ন তুলেছে এবং বলেছে বাংলাদেশে চিকিৎসা ব্যয় বেশি এবং 74% খরচই করতে হয় ওষুধের জন্য 24 বছর ধরে মামলা হলো এই সবের ঘটনা নিয়ে এই ধরনের ওষুধ খারাপ ভেজাল ওষুধ নিয়ে কিন্তু অনেক মামলার কিন্তু নিষ্পত্তি হচ্ছে না সেই ক্ষেত্রে তিনি বলছেন যে এই জায়গায় ন্যায্য মূল্যে সরকার জনগণকে ওষুধ সরবরাহ করতে পারছে না আমরা দেখি আমাদের ছায়া সংসদের माननीय ছায়া স্বাস্থ্য মন্ত্রী রয়েছেন তিনি কি জানেন আমাদেরকে অনুরোধ করছি আজকের এই সংসদের माननीय ছায়া স্বাস্থ্য মন্ত্রী মোহাম্মদ মাজামুল বাশারকে বক্তব্য উপস্থাপন করার জন্য মানুষ স্পিকার জনগণকে ন্যায্য মূল্যে মানসম্পন্ন ওষুধ সরবরাহে সর্বপ্রথম যেটি প্রয়োজন ছিল সেটি হচ্ছে একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা যে লক্ষ্যে মানুষ স্পিকার আমার সরকার 2011 সালে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে এবং সেই কমিটির প্রদত্ত খসড়া বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং ইউএসএ ফুড এন্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের নীতি অনুসরণ করে জাতীয় ঔষধ নীতি 2016 প্রণয়ন করা হয় মানুষ স্পিকার মানুষ স্পিকার আজকে মাননীয় বিরোধী দলীয় নেতা বলে গিয়েছেন মানুষ স্পিকার चाहिदाजी জনগণ যাতে ভেজাল ও নিম্নমানের ওষুধ নিয়ে প্রতারিত না হয় সেজন্য ওষুধ নিয়ন্ত্রণ ওষুধ নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ গঠন যে কোনো ওষুধ তৈরি বিক্রি ও আমদানি করতে বাধ্যতামূলক নিবন্ধন পাশাপাশি ওষুধের দাম বৃদ্ধির প্রবণতা যেন কমে আসে মানুষ স্পিকার এবং সেটি নিয়ন্ত্রণে প্রতি বছর ওষুধের দাম হালনাগাদকরণ সহকারে মানুষ স্পিকার সরকার নির্ধারিত প্রতিটি ওষুধের মূল্য যেন জনগণ খুব সহজে জানতে পারে সেজন্য মানুষ স্পিকার প্রত্যেকটি ওষুধের মূল্য ওষুধ প্রশাসনের অধিদপ্তরে প্রকাশ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে এতে কি প্রমাণ হয় না মানুষ স্পিকার সরকার কতটা আন্তরিক মানুষ স্পিকার একটু লোক করুন আজকে মানুষ স্পিকার এই সংসদারি বলতে চাই চোখ যাদের সমস্যা ঘেরা তারা জানে না বাংলাদেশের ওষুধ গুণে মানে বিশ্বসেরা মানুষ স্পিকার মানুষ স্পিকার আজকে মানুষ স্পিকার আমাদের দেশের ওষুধের এই বিশ্বকর উত্থান দেখে জাতিসংঘের বিশেষ দূত ডেভিড নেভারো যখন বলেন মানুষ স্পিকার ওষুধ শিল্প এবং স্বাস্থ্যখাতে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সাফল্য অন্যান্য দেশের জন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ তখন বলতে হয় মানুষ স্পিকার আজকে আমাদের বিদেশি বন্ধুরা বিদেশে বসে
আজকে আমার দেশে যখন জাতীয় ওষুধ নীতিমালা দলের ষোলো প্রণয়ন করা হয়েছে মানুষ স্পিকার আমার দেশের মান যদি ওষুধের মান যদি কম হতো মানুষ স্পিকার তাহলে সেটি একশো সাতান্নটি দেশে কখনোই রপ্তানি করা যেত না মানুষ স্পিকার মানুষ স্পিকার উনি ওষুধের নীতিমালার কথা বলে গেছেন ওষুধের কথা বলে গেছেন কিছু ওষুধ কোম্পানি রয়েছে মানুষ স্পিকার একটি ওষুধের বিভিন্ন উপাদান থাকে মানুষ স্পিকার কিছু ওষুধ থাইমিন যুক্ত ওষুধ উৎপাদন করে কিছু ওষুধ থাইমিন যুক্ত ওষুধ উৎপাদন করে না মানুষ স্পিকার সেখানে একটি ওষুধের দুটি ওষুধ হতেই পারে মানুষ স্পিকার সম্পর্কে মানুষ স্পিকার ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরের যে আইন রয়েছে সেই সেখানে দেওয়া আছে মানুষ স্পিকার মানুষ স্পিকার আজকে অনুমোদন দিয়েছে পাশাপাশি মানসিকার থমকে <laughs> যাই <laughs> কিন্তু সরকার একটি সিদ্ধান্তে নতুন জীবন পায় আমার বাবা মানুষ স্পিকার গত চব্বিশ এপ্রিল ভোরের কাগজে প্রকাশিত কবির হোসেনের কথা বলছিলাম তিনি আজকে আটাইশ ধরনের আটাইশ ধরনের হাটের রিংয়ের মূল্য সরকার বাইশ হাজার থেকে সর্বোচ্চ দেড় লক্ষ টাকা নির্ধারণ করে দেয় আমার সরকারকে ধন্যবাদ জানান মানুষ স্পিকার আমার সরকারের যুগোপ উপযোগী দূরদর্শী সিদ্ধান্তে যেখানে রিং বাণিজ্যের নৈরাজ্য করেছে বন্ধ সেখানে বিরোধী দলের কথা শুনে মনে হয় সত্যি বুঝি তার আজ অন্ধ মানুষ স্পিকার মানুষ স্পিকার দৈনিক প্রথম আলোর তথ্য অনুসারে মানুষ স্পিকার আমাদের আজকের অতিথি মোস্তাফিজুর রহমান স্যারের সভাপতিত্বে গত বারোই জুন অনুষ্ঠিত ওষুধ বিষয়ক এক সেমিনারে তথ্য অনুসারে মানুষ স্পিকার আমাদের দুই সালে প্রায় পনেরো হাজার ওষুধের জিপো ডিপো নমুনা পরীক্ষা করে দুশো তেইশটি মান ভূত ওষুধকে ওষুধকে বাতিল করা হয়েছে মানুষ স্পিকার তাই মানুষ স্পিকার আমরা দেখতে পাচ্ছি মানুষ স্পিকার গুটি কয়েক অসচেতন ব্যক্তি রয়েছে যারা মনে করে দাম কমলে মানও কমে যায় কারণ আমার সরকারের ওষুধের মূল্য নীতিটি হচ্ছে ওষুধ ভালো মানে সবচেয়ে কম দামে তাই মানুষ স্পিকার আজকের সংসদে এই প্রস্তাবের জন্য সর্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত সর্বক্ষেত্রে দ্রুত মৃত্যু নকল ওষুধ খায় মৃত্যুকারীদের মানুষ স্পিকার বিচার আমরা সেই ট্রাইব্যুনাল মানুষ স্পিকার করতে হবে মানুষ স্পিকার আজকে মানুষ স্পিকার দেশে কী পরিমাণ ভেজাল ওষুধ রয়েছে কতটি ফার্মেসি রয়েছে কতটি লাইসেন্স আছে কতটি লাইসেন্স নেই তারা কী কী ওষুধ বিক্রি করছে এই ধরনের কোনো তথ্য মানুষ স্পিকার আজকে সরকারের দলের কাছে মানুষ স্পিকার নেই মানুষ স্পিকার লক্ষ্য করুন পচা 
পসা আটা ময়দা চক ট্যালকম পাউডার কিংবা প্লাস্টিক মিশিয়ে তৈরি হচ্ছে ওষুধ এখন সরকার বলবে চিন্তার কোনো কারণ নেই কেন মানুন স্পিকার কারণ আটাটি আছে আটাটি আছে এসিআই পিওর আর প্লাস্টিক সে তো আরে ফেলে আর মানুন স্পিকার যেটি বাকি থাকে সেটা হচ্ছে ট্যালকম পাউডার সেটা তীব্র দেন মানুন স্পিকার টেনশনের কোনো কারণ নেই জি একটু অপেক্ষা করুন জি মানুন স্পিকার ওনার কাছে আমার প্রশ্ন যে আমাদের দেশের ওষুধের মান যদি খারাপই হতো তাহলে 2033 সাল পর্যন্ত আমরা কিভাবে বিশ্ব বাজারে মেধা সত্ত্বে ছাড় পেলাম দয়া করে দেখিয়ে দাও অসংখ্য ধন্যবাদ মানুন স্পিকার প্রধানমন্ত্রী বক্তব্য আসতে তার পুরো পুরো দলীয় বক্তব্যে তাদের যেটি ভুল ধারণা সেটি হচ্ছে বাংলাদেশ যে ওষুধগুলো রপ্তানি করে এবং যেগুলো বাংলাদেশ বাংলাদেশের নিজস্ব বাজারে যেগুলো আছে সেগুলো মানুষ স্পিকার মান এক কিন্তু মানুষ স্পিকার আপনার স্পষ্ট একটি কথা বলতে চাই সেটি হচ্ছে বাংলাদেশের গার্মেন্ট শিল্প বাংলাদেশের গার্মেন্ট শিল্পতেও কিন্তু মানুষ স্পিকার এক্সপোর্ট কোয়ালিটি আর বাংলাদেশের জন্য মানুষ স্পিকার কোয়ালিটি কিন্তু আলাদা মানুষ স্পিকার আরেকটি উদাহরণ দিচ্ছে সেটি হচ্ছে জাপান মানুষ স্পিকার আমরা গত কয়েকদিন আগে রিপোর্টে দেখেছি জাপান বাংলাদেশের থেকে ঔষধ নিবে কিন্তু সেই কাঁচামাল এবং প্রযুক্তি মানুষ স্পিকার জাপানের হতে হবে মানুষ স্পিকার মানুষ স্পিকার লোক করুন আরেকটি আরেকটি মানে প্রধানমন্ত্রী বলে গেছিলেন যে অ্যান্টিবায়োটিক কথা অ্যান্টিবায়োটিক পাঁচ টাকা পাচ্ছি মানে স্পিকার মেনে নিলাম অ্যান্টিবায়োটিক পাঁচ টাকায় পাচ্ছি যখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বলেন আমাদের দেহ অ্যান্টি অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী হয়ে যাচ্ছে এবং যার জন্য এইভাবে যদি অ্যান্টিবায়োটিক প্রচলন থাকে ভবিষ্যতে রোগ চিকিৎসকের সামনে রোগী মারা যাবে চিকিৎসক চেয়েছে দেখবে মানুষ স্পিকার এই হচ্ছে অবস্থা মানুষ স্পিকার আরও একটি উদাহরণ আপনাকে দিচ্ছি বাংলাদেশে বাংলাদেশে অ্যান্টিবায়োটিক তৃতীয় প্রজন্মের অ্যান্টিবায়োটিক সিপ্রোফ্লক্সিনে ছেষট্টি শতাংশ মানুষ স্পিকার ব্যবহার করা হয় যেটা কিনা মানুষ স্পিকার আমেরিকাতে মাত্র আট আট শতাংশ যখন মানুষ স্পিকার এই ভ্যাকসিন ফার্মা স্পিকার বা এই স্কোয়ার মানুষ স্পিকার যখন কিনা এই ওষুধ যে আমেরিকার বাজারে যখন দেয় তখন কিন্তু মানুষ স্পিকার সেই সিপ্রোফ্লক্সিনে কিন্তু মানুষ স্পিকার সেই আমেরিকার নিয়ম অনুযায়ী মাত্রায় কিন্তু দেয় মানুষ স্পিকার আমরা দেখেছি গত চব্বিশ বছর ধরে মামলা চলছে গত দু সালে মামলা হয়েছিল মানুষ স্পিকার দু হাজারের বেশি কিন্তু মামলা হয়েছে মানুষ স্পিকার আমরা দেখেছিলাম আটাশটি শিশুর যে মামলা রিড ফার্মাসিটি খেলছে সেটা কিন্তু মানুষ স্পিকার তারা খালাস পেয়েছে আজকের যদি আমাদের স্পিকার আজকে আমাদের মহাপরিচালকের কারণেই সেই দুজন তদন্ত যে গাফিলতি করেছে তাদের কিন্তু মানুষ স্পিকার শাস্তির আওতায় কিন্তু মানুষ স্পিকার আনা গিয়েছে মানুষ স্পিকার যদি আমরা যদি সেই তাদেরকে কিন্তু মানুষ স্পিকার আসলে যে আমাদের হত্যাকারীর বিচার সেটি কিন্তু মানুষ স্পিকার আমরা পাইনি মানুষ স্পিকার যাচ্ছি পাইকারি বাজারের দিকে পাইকারি বাজারে যে নকল ওষুধ সেটি ব্যবসায় ব্যবসায়ী ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে বেড়াই যদি খেত খাই তাহলে বেড়া দিয়ে লাভ কি মানুষ স্পিকার মোটা অঙ্কের উৎকোষ নিয়ে মোটা অঙ্কের উৎকোষ গ্রহণ করে নাম দেখানো ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করছে এমন দাবি বাংলাদেশ ক্রেমিস্ট অ্যান্ড ডাগিস সমিতি সমিতির মানুষ স্পিকার উৎপাদন উৎপাদনকারী ভেজাল এবং নকল ওষুধ উৎপাদনকারীদের বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ড ছাড়া কোনো বিকল্প নেই এমন দাবি মানুষ স্পিকার চিকিৎসকদের মানুষ স্পিকার স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন ভেজাল এবং নকল ঔষধ উৎপাদনে বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মানুষ স্পিকার গত বছর তিনি বলেছিলেন যে প্রয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এত মানুষ স্পিকার যখন আমরা সমস্যা রয়েছে তখন সেই প্রয়োজনটি যে কবে পড়বে এই প্রশ্ন উত্তর কিন্তু মানুষ স্পিকার আজকে তাদের কাছে থেকে যায় মানুষ স্পিকার একুশ ফেব্রুয়ারি দু হাজার ষোলো ইত্তেফাকের প্রতীক আমরা দেখতে পাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মুজিবুর রহমান মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এস এম জাকারিয়া যখন স্বনামধন্য হাসপাতাল স্কোয়ার হাসপাতালে ভুল চিকিৎসার শিকার হয় মানুষ স্পিকার সেই ওষুধটি যখন নকল থাকে সেই ওষুধটি কিসের জানান মানুষ স্পিকার কেমোথেরাপি এরকম মানুষ স্পিকার একটা গুরুত্বপূর্ণ একজন চিকিৎসক আমার দেশের অধ্যাপক যখন মানুষ স্পিকার এই ভুল চিকিৎসার শিকার হয় তখন কিন্তু মানুষ স্পিকার মান যে নেই সেটি মানুষ স্পিকার স্পষ্ট মানুষ স্পিকার আমরা বলছি না যে দেশের ওষুধের মান নেই মানুষ স্পিকার যে মান রয়েছে সরকার কিন্তু যাচাই ছাড়াই বলছেন তেইশ হাজার আমাদের আঠাশ হাজারের ভিতরে মাত্র চার হাজার সরকার যাচাই করছেন মানুষ স্পিকার কিন্তু তারা বলছেন যে বাকি সবগুলো যাচাই ধন্যবাদ আপনাকে মানুষ স্পিকার আজকে প্রস্তাবিত নয় সংসদের গুরুত্বপূর্ণ কোনো রকম দাবি রাখে না ধন্যবাদ মানুষ স্পিকার ধন্যবাদ আপনার মাধ্যমে সবাইকে ধন্যবাদ অভিযোগ এবং অভিযোগের নানা রকমভাবে ফিরিস্তি দিলেন এবং বললেন যে এই যে আমাদের হকার আই মিন বোঝানোর চেষ্টা করেছে ছোট ছোট ফার্মেসিতে নানা রকমভাবে যে ওষুধ বিক্রি হয় এগুলি কে নিয়ন্ত্রণ করে গ্রামে গঞ্জে এইসব কথা তিনি বলার চেষ্টা করেছেন নামমাত্র ভ্রাম্যমান আদালত এবং এই আদালত দিয়ে আসলে কোনোভাবে আমরা আমাদের যে নকল ঔষধ বা আমাদের যে অবৈধ ওষুধ সেগুলি আমরা বন্ধ করতে পারছি না সিপ্রোফ্লক্সিনের কথা বলতে গিয়ে বলে সেখানে ইনগ্রেডিয়েন্টসে সিক্সটি পারসেন্ট দেওয়া হচ্ছে যেটা মানুষের মৃত্যু ঘটাতে পারে আমি জানি না ঘটনাটি সত্য কি না যদি আমার সিক্সটি দেওয়া হয়েছে যেখানে আট পারসেন্ট থাকার কথা নানা অভিযোগ দিয়ে তিনি বলেছেন যে কেমিস্ট এবং ড্রাগস্ট যে অ্যাসোসিয়েশন রয়েছে ওষুধের শিল্পে যে অ্য
সুবিধা খুব সহজেই পায় তার জন্য প্রতিটি ফার্মেসির বিশদ ঠিকানা সহ মোবাইল নম্বরও দেওয়া আছে ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে যা প্রমাণ করে ন্যায্য দামে মানসম্পন্ন ওষুধ সরবরাহে আমার সরকার কতটা আন্তরিক মাননীয় স্পিকার এবার আসছি মাননীয় বিরোধী দলের নেতা এবং উপনেতার কথায় তাদের কথা শুনে মনে হলো মাননীয় স্পিকার তারা ধান ভানতে এসে শিবের গান গাচ্ছে আসতে ওষুধ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়েছে চিকিৎসা প্রশাসনে মাননীয় স্পিকার তারা যখন দেখল বসে বসে আচ্ছা সরকারি দল তো সব ওষুধের ভালো ভালো কথা বলে যাচ্ছে তো আমরা কি বলতে পারি তখন তারা চলে গেল চিকিৎসা সেবায় মাননীয় স্পিকার তারপরেও তাদের জ্ঞাতার্থে বলে যাচ্ছে মাননীয় স্পিকার যে সিঙ্গাপুরের উদাহরণ দিয়ে যাচ্ছে বহির্বিশ্বের উদাহরণ দিয়ে যাচ্ছে মাননীয় স্পিকার আপনি হয়তো অবগত অবগত আছেন আমাদের দেশের বর্ষিয়ান রাজনীতিবিদ খন্দকার ডেলাওয়ার হোসেন সিঙ্গাপুরে চিকিৎসা নিতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন এবং সেই মাউন্ট এলিজাবেথ হসপিটালের বিরুদ্ধে তার পরিবার কিন্তু এখনও আইনি লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে মাননীয় স্পিকার কাজেই আমার দেশ যে মানসম্পন্ন ওষুধে কতটা এগিয়ে গেছে তার বলার অপেক্ষা রাখে না মাননীয় স্পিকার মাননীয় প্রতিপক্ষ দল ভেজাল ওষুধ নিম্নমান আর বেশি দামের ওষুধ বিক্রির গল্প শুনে নিজেদের হতাশার কথা বলে গেলেন প্রতিপক্ষ বন্ধুরা আপনারা হতাশ হবেন না আমি আপনাদের হতাশা মুক্তির দাওয়াই দিয়ে যাচ্ছি মাননীয় স্পিকার বিবিসির সংবাদ অনুযায়ী দু হাজার সালে ভেজাল এবং নকল ওষুধ উৎপাদন ও বাজারজাত নির্ভরশীল কিন্তু বর্তমানে সেই অবস্থা কাটিয়ে আমার দেশে রয়েছে দুশো পঁচাত্তরটি অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ বিশ্বমানের কারখানা দুশো ছিয়াশি টি ইউনিয়ানি দুশো পাঁচটি হার্ডওয়াল বিরাশিটি আয়ুর্বেদিক প্রতিষ্ঠান মানুষ তাদের কথা শুনে মনে হচ্ছে এইসব সরকারের আন্তরিকতায় হয়নি আল্লাহ দিনের জিন আসছে তারপরে এগুলো করে দিয়ে গেছে মানুষ স্পিকার মানুষ স্পিকার তারপর তারা ওষুধের দাম এবং বাড়ার কথা বলছে মানুষ স্পিকার আপনি অবগত আছেন চেতনানাশক ইঞ্জেকশন চিকিৎসা বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ এই ওষুধটি ইউএসএ ইউকে সিঙ্গাপুর ইন্ডিয়াতে যখন সতেরোশো ষাট টাকায় বিক্রি হয় মানুষ স্পিকার তখন আমার দেশে বিক্রি হয় তা মাত্র চারশো টাকা মানুষ স্পিকার মানুষ স্পিকার এক সময় যারা আমার দেশকে তলাবিহীন ঝুড়ি বলতো আজ তারাই আমার দেশের ওষুধের দামেও মানে বিষয় প্রকাশ করে আমার দেশ থেকে ওষুধ নিচ্ছে মানুষ স্পিকার মাননীয় স্পিকার তাদের দেশের রাষ্ট্রদূত মার্শা বানিকার যখন বলে মার্শা বানিকার যখন বাংলাদেশের ওষুধ শিল্পের বিষয় প্রকাশ করে দামেও মানে বিষয় প্রকাশ করে বলে যে ওষুধ রপ্তনিতে বাংলাদেশ একসময় বিশ্বের শীর্ষস্থান অর্জন করবে তখন মাননীয় স্পিকার গর্বের হৃদয় থেকে উচ্চারিত হয় সাভাস বাংলাদেশ সারা বিশ্বের বিষয় তুমি আমার অহংকার মাননীয় স্পিকার তারা মেডিকেল টেস্টের কথা বলবে মাননীয় স্পিকার তারা হয়তো জানে না এ পর্যন্ত ছয় প্রান্তিক ছয়শো হসপিটালের মাধ্যমে মেডিসিন অর্থোপেডিক চিকিৎসা সেবা সহ পঞ্চাশ ধরনের সেবা বিনামূল্যে দিচ্ছে আমার সরকার মাননীয় স্পিকার মাননীয় স্পিকার বিশেষায়িত হাসপাতালের মাধ্যমে যক্ষা কুষ্ঠ সহ সকল সংক্রামক রোগের চিকিৎসা সেবা এবং ওষুধ বিনামূল্যে প্রদান করছে আমার সরকার মানুষ স্পিকার যে দশ টাকা চেয়ে নিচ্ছে মাননীয় স্পিকার মাননীয় স্পিকার প্রায় তেরো হাজার কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে নিরাপদ প্রসূতি সেবা সহ তিরিশ ধরনের ওষুধ বিনামূল্যে প্রদান করছে আমার সরকার মানুষ স্পিকার জনগণের সাথে আমার দেশের ভাবভর্তির সাথে এই প্রস্তাবটি যাতে এই সংসদে গৃহীত হয় তার জোর দাবি জেনে माननीय <laughs> चिकित्सा चुहत्तर मडल मेडिकल शप रही है बत्रीस 
তাহলে মানুষ আপনি হিসাব করে দেখেন দুই লাখ বিশ হাজার যে ওষুধের দোকান আছে তার মধ্যে কয় কয়েকটি তার কি সেটা কি পর্যাপ্ত মানুষ স্পিকার পর্যাপ্ত নয় মানুষ স্পিকার ওষুধ নীতিমালা অনুযায়ী আজকে মানুষ স্পিকার বলা হয়েছে যে ওষুধের যৌক্তিক ও নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিত করতে প্রেসক্রিপশন ছাড়া কোনো ওষুধ বিক্রি করা নিষিদ্ধ রয়েছে মানুষ স্পিকার কিন্তু মানুষ স্পিকার আমরা আজকে দেখেছি যে সাতাশি শতাংশ ওষুধের দোকান আজকে প্রেসক্রিপশন ছাড়াই মানুষ স্পিকার ওষুধ দিচ্ছে এবং এই যে তাদেরকে কঠোর নজরদারি টানা জন্য আজকে এই সরকার কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে মানুষ স্পিকার মানুষ স্পিকার আজকে বিবিসি বাংলা আজকে নয় জানুয়ারি দু হাজার শিরোনাম মন্ত্রী বলা হয়েছে চিকিৎসকরা রোগীদের প্রয়োজনের তুলনায় বেশি ওষুধ দিয়েছে ফলে আজকে যখন একজন রোগী বাংলাদেশে একজন ডক্টরের বাংলাদেশে একজন ডক্টরের দেওয়া একুশটি ওষুধ দৈনিক খেয়েও যখন সুস্থ হয়নি তখন তিনি পার্শ্ববর্তী ভারতে গিয়ে চিকিৎসা নিয়ে আসেনি মাত্র দুটি ওষুধ খেয়ে সুস্থ হয়েছে মানুষ স্পিকার এই যে ওভার প্রিসক্রিপশনের বিষয়টি রয়েছে মানুষ স্পিকার সেটি রোধ করতে আজকে এই সরকার কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে মানুষ স্পিকার মানুষ স্পিকার সম্প্রতি ডাক্তারদের একটি স্পষ্ট অক্ষরে প্রিসক্রিপশন লেখার হাইকোর্টে কিন্তু রায় রয়েছে মানুষ স্পিকার তারা হয়তো জানেন না কিন্তু আইন অনুযায়ী প্রেসক্রিপশন প্রেসক্রিপশনে ডাক্তারদের কিন্তু বিএমডিসি করতে গ্রেজুয়েশন নাম্বার লেখার কথা রয়েছে মানুষ স্পিকার কিন্তু সেটি কিন্তু তারা তারা কিন্তু সেটি করছে না মানুষ স্পিকার এই জন্য সরকার কী পদক্ষেপ নিয়েছে কোনো রকম পদক্ষেপ কিন্তু তারা নেয়নি মানুষ স্পিকার মানুষ স্পিকার আজকে জেনারিক নামে যদি আজকে ডাক্তাররা প্রেসক্রিপশন দিত দিত তাহলে কিন্তু আজকে এই যে বাণিজ্যটি মানুষ স্পিকার হতো না মানুষ স্পিকার কিন্তু আজকে আমরা দেখেছি কেন তারা এটি করছে না কারণ হচ্ছে তারা আজকে ডায়াগনিস্ট সেন্টার থেকে তারা চল্লিশ শতাংশ কমিশন নিচ্ছে এবং ওষুধ প্রেসক্রিপশন করার জন্য তারা কিন্তু আজকে সুবিধা নিচ্ছে মানুষ স্পিকার এই যে একটি অশুভ চর্চাটি রয়েছে মানুষ স্পিকার সেটি রোধ করতে এই সরকার কিন্তু কোনো বাস্তব পদক্ষেপ নেয়নি মানুষ স্পিকার মানুষ স্পিকার বাংলাদেশ প্রতিদিনের তিরিশ সেপ্টেম্বর দু হাজার একটি তথ্য থেকে বলছি ডায়াগনস্টিক সেন্টারই মানুষ স্পিকার মানুষ স্পিকার ডায়াগনস্টিক সেন্টারই রোগ তৈরি করে কারণ হচ্ছে দেশের লক্ষ লক্ষ অনিবন্ধিত ডায়াগনস্টিক সেন্টার রয়েছে মানুষ স্পিকার যেখানে রিপোর্টগুলো পরীক্ষা করা হয় না এবং ভুয়া রিপোর্ট প্রদান করার ফলে অনেক রোগী আছে মৃত্যুর মুখে ধাবিত হচ্ছে মানুষ স্পিকার ফলে তারা কি কী পদক্ষেপ নিয়েছে সেটাও কিন্তু মানুষ স্পিকার আমাদের অজানা রয়েছে কারণ সম্প্রতি আমরা দেখেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যা বিভাগের ছাত্রে কিন্তু মৃত্যু হয়েছে মানুষ স্পিকার তাও কিন্তু সরকার টর্ন করাতে পারেনি তারা বারবার বলছে মানুষ স্পিকার ভেজাল ওষুধ খেয়ে কীভাবে মৃত্যু হয়েছে সেটা একটি নিউজ দিয়ে দিতে আমি একটু দিয়ে যাচ্ছি মানুষ স্পিকার একটু বলে নিচ্ছে সুইস হাসপাতালে সার্বুক্ত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশে কিন্তু চিকিৎসা সেবায় সবচেয়ে ব্যয় বেশি মানুষ স্পিকার তিনি মনে হয় জানেন না মানুষ স্পিকার বলছেন যে ভেজাল ওষুধ খেয়ে মারা গেছে এরকম তথ্য আছে কিনা আমি উত্তর দিয়ে যাচ্ছি আজকে বড়াই গ্রামে একজন ফার্মেসি থেকে ওষুধ নিয়ে শিশু মৃত্যু হয়েছে মানুষ স্পিকার তিনি হয়তো জানেন না মানুষ স্পিকার এরকম নানা খবর কিন্তু মানুষ স্পিকার আমরা দেখতে পাই মানুষ স্পিকার আজকে তারা বলে গেলেন যে ডায়াগনিস্ট সেন্টারগুলোতে তারা জরিমানা করছেন কিন্তু মানুষ স্পিকার পপুলার ডায়াগনিস্ট সেন্টার যেটি বাংলাদেশে একটি পপুলার ডায়াগনিস্ট সেন্টার মানুষ স্পিকার তারা কিন্তু নিশ্চয়তা দিতে পারছে না মানুষ স্পিকার সঠিকভাবে নিশ্চয় দিতে পারে তারা মেয়াদ জন্য ওষুধ এবং অগ্রিম সই করার রিপোর্ট দিচ্ছে মানুষ স্পিকার এবং তিনি হয়তো বলবেন যে আমরা জরিমানা করছি মানুষ স্পিকার হ্যাঁ জরিমানাটা ঠিকই করেছেন কিন্তু আমরা দেখেছি যে একজন নির্বাহী কর্মকর্তা তিনি নিজেই বলেছেন যে মে মাসে তাদেরকে জরিমানা করার পর আবার তারা সেপ্টেম্বর মাসে গিয়ে কিন্তু নকল ও অবনমিত ওষুধ আছে কিন্তু আমাদের যে ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর আছে তাদের কিন্তু সেই ক্ষমতাটি রয়েছে মানুষ স্পিকার এটি বন্ধ করে এবং তাদেরকে কিন্তু লাইসেন্স বাতিল করা সব ইয়ে হয়েছে মানুষ একটু সময় চেনেছি আজকে মানুষ স্পিকার দেশে একশো পঞ্চাশটি শিল্প বিদ্যালয়ের মধ্যে হাতে করা কয়েকটি শিল্প বিশ্ববিদ্যালয় মাত্র হচ্ছে ফার্মেসি পড়ানো হচ্ছে কারণ আজকে ফার্মেসি যে ফার্মাসিস্ট রয়েছে তাদেরকে কিন্তু কোনো মূল্যায়ন নেই মানুষ স্পিকার আজকে আমরা দেখেছি যে ওষুধ বিক্রির ক্ষেত্রে মানুষ স্পিকার আজকে যে রাস্তার মোড়ে মোড়ে দেখা যাচ্ছে যে সাইন বোর্ডে লেখা আছে ডাক্তার আছেন সেখানে অনবিন্দুতে যে ওষুধের দোকান রয়েছে সেখানে মানুষ স্পিকার ব্যবস্থা পড়া ছাড়া হচ্ছে ওষুধ বিক্রি হচ্ছে এবং ওষুধের অপব্যবহার রয়েছে মানুষ স্পিকার এবং যার ফলে আমরা আজকে তাদের কাছে আজকে যে আমাদের প্রধান অতিথি রয়েছেন তার কাছে আমরা নিবেদন করব তিনি যেন কিছু সমস্যা সমাধান করার জন্য যিনি যেন অধিদপ্তরকে বিচারিক ক্ষমতা প্রদান করেন এবং ফার্মাসিউটিক্যালগুলোকে আমাদের গবেষণা বাড়াতে হবে যে সরকার করতে পারবে এবং প্রশাসনের দক্ষ ফার্মাসিস্ট নিয়োগ করতে হবে এবং প্রশাসনের জনবল বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণ করতে হবে সার্বিক দিক থেকে আমি এটাই বলতে চাই মানুষ স্পিকার উনিশশো সালে প্রথম ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর তৈরি করে গেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন যে বাংলাদেশ একটি উন্নত দেশে হবে এবং আমরা চিকিৎসা এই ওষুধ ক্ষেত্রে একটি উন্নয়ন করবো এবং তিনি কিন্তু সেটি বাস্তবায়ন করতে পেরেছেন কি
তিনি দাবি করেছেন আমরা শুনছিলাম ছয়জন বক্তার বক্তব্য তবে তার পূর্বে আবারও যুক্তি খণ্ডন পর্বে আমি সর্বপ্রথমে মাননীয় বিরোধী নেতা মোহাম্মদ তানভীর আলমকে এই পর্যায়ে দু মিনিট তার বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করছি মানুষ পিকা তাদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে প্রতিটি কোম্পানির নিজস্ব ল্যাবরেটরিটি রয়েছে মানুষ পিকা কিন্তু লক্ষ্য করুন মানুষ পিকার আজকে যারা ভেজাল ওষুধ তৈরি করছে তারা কোন টেস্টিং ফ্যাক্টরিটি দিয়ে তারা সেই ওষুধটি টেস্ট করছে মানুষ পিকার তাদের কাছে প্রশ্নটি রেখে গেল মানুষ পিকার আজকে লক্ষ্য করুন এটির দায়িত্ব বর্তায় মানুষ পিকার সরকারের ওপর কারণ সরকার সব কিছু নজর নজরদারি করে আজকে এই সকল কোম্পানিগুলো যে মানহীন ওষুধ তৈরি করছে সেই কোম্পানির মানহীন ওষুধটি যাচাই বাছাই করার জন্য সরকারের কিন্তু যথেষ্ট সামর্থ্য নেই মাননীয় স্পিকার যেটি আমরা বলার চেষ্টা করেছি মানুষ স্পিকার লক্ষ্য করুন তারা বলে গেল যে বিশ হাজার ওষুধ জব্দ হয়েছে মানুষ স্পিকার লক্ষ্য করুন যে মানুষ স্পিকার বিশ হাজার ওষুধ জব্দের বিপরীতে আজকে যদি লক্ষ্য করা যায় যে মানুষ স্পিকার উৎপাদিত ওষুধের দুই শতাংশ অর্থাৎ তিরিশ তিনশো কোটি টাকার ওষুধ ভেজাল মানুষ স্পিকার সেখানে তারা বিশ হাজার ওষুধ রপ্তানি করে জব্দ করে মানুষ স্পিকার তাদের সফলতাকে তারা বলছেন মানুষ স্পিকার মানুষ স্পিকার লক্ষ্য করুন তারা বলল যে ছাব্বিশটি কোম্পানি মানুষ স্পিকার বন্ধ হয়েছে কিন্তু মানুষ স্পিকার তাদের কাছে একটি প্রশ্ন করে গিয়েছিল আমার মন্ত্রী সেটি হচ্ছে মানুষ স্পিকার বাংলাদেশে কতটি নিবন্ধিত ফার্মেসি রয়েছে মানুষ স্পিকার এবং কতটি অনিবন্ধিত ফার্মেসি রয়েছে মানুষ স্পিকার কতটি অনিবন্ধিত ফার্মেসি রয়েছে সে ব্যাপারে তাদের কোনো ধরনের বক্তব্য আমরা পাইনি মানুষ স্পিকার মানুষ স্পিকার লক্ষ্য করুন আজকে মান নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে যে কথাগুলো বললাম প্রেসক্রিপশন বিনা নির্দ্বিধায় মানুষ স্পিকার তারা ওষুধ দিচ্ছে ডাক্তার ফার্মেসি থেকে মানুষ স্পিকার সে ব্যাপারে তারা কিছু বলে গেল না মানুষ স্পিকার মানুষ স্পিকার লক্ষ্য করুন সর্বশেষে যে কথাটি বলতে চাই আজকে যে মেডিকেলগুলোর কথা বললো তারা মানুষ স্পিকার সেই মেডিকেলগুলোতে পর্যাপ্ত মানুষ স্পিকার আজকে টেস্টিং ল্যাব রয়েছে কেন মানুষ স্পিকার সে ব্যাপারে কিন্তু সন্দেহ রয়েছে মানুষ স্পিকার লক্ষ্য করুন আজকে সরকারের পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলছিল মানুষ স্পিকার আজকে সরকার পদক্ষেপ নিচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু লক্ষ্য করুন পদক্ষেপগুলো কীভাবে আসছে মানুষ স্পিকার সেটি হচ্ছে মিডিয়া থেকে মানুষ স্পিকার বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ওষুধ কোম্পানিকে ধরা হচ্ছে এবং সেগুলো মিডিয়া আসার পরে সেগুলো সরকারের টনকটি নড়ছে মানুষ স্পিকার তখন সেই পদক্ষেপটি নিচ্ছে তারা যে কথাটি বলছেন মানুষ স্পিকার খুব সুন্দর একটি কথা বলেছেন সরকারের কাছে অভিযোগ দিতে হবে তারপর সরকার পদক্ষেপটি নিচ্ছে মানুষ স্পিকার যেটি তার মানুষ তারা সেই কাজটি করছে মানুষ স্পিকার কিন্তু কথাটি হচ্ছে মানুষ স্পিকার আমাকে সরকার পর্যন্ত যেতে হবে কেন মানুষ স্পিকার মানুষ স্পিকার সেই প্রশ্ন এই প্রশ্নগুলোর উত্তরটি দিয়ে আশা করি মানুষ স্পিকার তারা আমার কথাগুলো আমার সবাই বিরোধিতা করবে ধন্যবাদ দর্শক ধন্যবাদ আপনার মাধ্যমে সবাইকে হ্যাঁ ধন্যবাদ একটা কথা বললো সেটা হচ্ছে অভিযোগের পরে প্রতিকার কেন সরকার পর্যন্ত অভিযোগ নিয়ে যেতে হবে আমাদের নাগরিকভাবে কি আমাদের এই প্রাপ্তির প্রত্যাশা আমরা করতে পারি না যে আমরা ন্যায্য মূল্যে সঠিক ওষুধ পাবো তিনি বলেছেন বলেছেন যে ব্যাঙ্কের ছাতার মতো আজকে ফার্মেসি হচ্ছেই হচ্ছেই কোথায় কী ওষুধ বিক্রি হচ্ছে সরকারের সেরকম নিয়ন্ত্রিত কোনো রকম ব্যবস্থাপনা তাদের দৃষ্টিতে এখনও তারা দেখেনি আমরা শুনছিলাম মাননীয় বিরোধী দলের নেতা এবং সবশেষ আমরা ওয়াইন্ড আপ সেশনে আমাদের আজকে ছায় সংসদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যথা সংসদ নেতা আজিজুর রহমান খান বুলবুলকে এই পর্যায়ে আহ্বান করছি তার বক্তব্য উপস্থাপন আমাদের সরকার যে এত আন্তরিক মাস স্পিকার তারা আমাদের সরকারের আন্তরিকতা চোখে না দেখে তারা আমাদের সিন্ডিকেট ও প্রভাবশালীদের দৌরাত্ম দেখছে মাস স্পিকার ওনারা বলেছে যে মাস স্পিকার আমাদের দেশের তুলনায় আমাদের সার্কভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে চিকিৎসা ব্যয় অনেক কম মাস স্পিকার শুধু একটি তথ্য দিচ্ছে মাস স্পিকার ভারতে এমআরআই সিটি স্ক্যান করতে মাস স্পিকার খরচ হয় প্রায় বারো হাজার রুপি মাস স্পিকার সেখানে বাংলাদেশে করতে ছয় হাজার টাকা লাগে মাস স্পিকার তাহলে এটাকে কম না মাস স্পিকার মাস স্পিকার আজকে বলে যাচ্ছি যে ওনারা বলছে যে প্রেসক্রিপশন ছাড়া ওষুধ বিক্রি মাস স্পিকার ওনাদের কাছে থাকতে বলে যাচ্ছি যে উনচল্লিশটি ঔষধ প্রেসক্রিপশন ছাড়া বিক্রি করা যাবে মাস স্পিকার বাকি ওষুধগুলো প্রেসক্রিপশন সহকারে বিক্রি করতে হবে মাস স্পিকার এবারে বলে যাচ্ছি মাস স্পিকার ভেন্টোলিন এসমা রোগীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ওষুধ মাস স্পিকার যা বিগত সময়ে যার মূল্যমান ছিল পাঁচশো থেকে ছশো টাকা মাস স্পিকার আমাদের সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আমাদের ডিজি মহোদয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বর্তমানে তার দুশো টাকা পাওয়া যাচ্ছে মাস স্পিকার এসমা রোগীদের জন্য মাস স্পিকার এবার বলে যাচ্ছি যে ভুয়া রিপোর্ট মামলা হয়েছে অ্যারেস্ট করেছে বন্ধ করে দিয়েছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান মাস স্পিকার ওনার ওনাদের দল থেকে বলা হচ্ছে মাস স্পিকার ওনারা বারবার একটি কথা বলে যাচ্ছে যে মামলা হয়েছে বন্ধ করে দিয়েছে কিন্তু ওনাদের কাছে এটা আমরা জানতে পারলাম না যেগুলো কি সরকারের আন্তরিকতার বহিরপ্রকাশ না মাস স্পিকার আগে যেখানে হার্টের রিং মাস স্পিকার বিভিন্ন হসপিটাল বিভিন্ন মূল্যে নিত মাস স্পিকার পাঁচ লাখ টাকা সাত লাখ টাকা বিভিন্ন হার্টের রিংয়ের দাম ছিল মাস স্পিকার যাতে হৃদরোগ ইনস্টিটিউটের সম্মানিত অধ্যাপক জনাব এম এ আজিজ স্যারের মতো মাস স্পিকার সরকার যে নীতিমালা করেছে হার্টের রিংয়ের দাম পঁচিশ হাজার টাকা থেকে এক লক্ষ টাকার মধ্যে
চিকিৎসা ব্যয় বেশি এমআরআইতে 12000 রুপি না হয় আজকে ভারতে বাংলাদেশে 6000 টাকা এবং সেই ক্ষেত্রে নানা রকম ওষুধের জীবন রক্ষাকারী ওষুধের কথা উল্লেখ করে বলেন সেখানে আজকে পৃথিবীর তুলনায় আমাদের ওষুধের দাম অনেক কম এবং আমরা বিশ্বমানের ওষুধ বিদেশে রপ্তানি করতে পারছি আমরা আসলে যে জিনিসটা নিয়ে আজকে কথা বললাম এটা আসলে মানুষের অত্যন্ত একটা প্রয়োজন এবং গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে ওষুধ তারপরেও কিন্তু আমরা এখনো নানা রকম ভাবে প্রতারক শ্রেণী নানা রকম ভাবে দুষ্ট চক্র কিন্তু এখনো কোনো না কোনো ভাবে আমাদের এই ওষুধ প্রশাসন সহ চিকিৎসা সেবাই কিন্তু বাধা তৈরি করছে এক্ষেত্রে সরকার ঠিকমতো ভূমিকা পালন করতে পারছে কিনা এটা নিয়ে কিন্তু আমাদের আজকে প্রশ্ন এসেছে একটা জায়গায় আমি মাননীয় ওষুধ প্রশাসনের ডিজি আছেন বলতে চাই যে হার্টের রিং যখন পরানো হয় আজ পর্যন্ত কোনো রোগী বা রোগীর কোনো আত্মীয় কি ডাক্তারের কাছ থেকে রিংয়ের সাইজটা কি দেখতে পেরেছে যেটি আজকে বিরোধী দল থেকে প্রশ্ন এসেছে আমি জানি না সেই রিংয়ের সাইজটা কেন দেখানো হয় না কি রিং কেন দেখানো হয় না কেন মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকটা কোম্পানি সেই রিং উৎপাদন করবে যদিও সরকারের পক্ষ থেকে দাম ফিক্সড করে দেওয়া হয়েছে তারপরে কিন্তু তারা আবার একটা স্ট্রাইকে গিয়েছে কোন ধরনের আন্দোলনকারী যখন স্বাস্থ্যসেবার জন্য সরকার চেষ্টা করবে তখন তারা আবার সেই স্ট্রাইক করবে সুতরাং এই স্বাস্থ্যসেবার খাতে এই বিষয়টাকে আমাদের অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে আমাদের দেখতে হবে আমরা দেখি রাত বাড়লেই কিন্তু জীবন রক্ষাকারী ওষুধের দাম বাড়তে থাকে আপনি পঙ্গু হাসপাতালের রোগীকে নিয়ে গেলেন রাত তিনটা বাজে আপনার খুব সজন আপনার এখন জীবন রক্ষাকারী একটা ওষুধের দরকার আপনি আসাদ গেট বা আপনি কলেজ গেট যাবেন বা আপনি শাহবাগ যাবেন সেই ওষুধের জন্য ত্রিশ টাকার ওষুধ তিনশো টাকা চেয়ে বসবে কে বা কারাই ওষুধ বিক্রি করছে আজকে আমি অসহায় হয়ে কিন্তু তিরিশ টাকার ওষুধ তিনশো টাকা দিয়ে জীবন রক্ষাকারী ওষুধটি আমার সে আত্মীয়র জন্য স্বজনের জন্য আমাকে কিনতে হচ্ছে এই বিষয়গুলি কিন্তু আমাদের দৃষ্টির সামনেই ঘটছে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের যে আজকে ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলো রয়েছে আমি জানি না এটা কতখানি সত্যতা আমরা প্রমাণ করতে পারবো কি না কিন্তু এক ধরনের অভিযোগ তো রয়েছে যে অভিযোগটা হচ্ছে গিয়ে ডাক্তারদের চল্লিশ পার্সেন্ট এবং সেই ডায়াগনস্টিক সেন্টারের ষাট পার্সেন্ট দেওয়ার পরে তারপরে সেখানে রোগীদের সেই স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য নানা রকম রক্ত বা মলপত্র পরীক্ষা করা হয় কেন এই ধরনের ব্যবস্থাপনা হবে এই কারণেই আমরা আমাদের সরকারের অবশ্যই মুখপাত্র ওষুধ প্রশাসনের ডিজি তিনি এখানে এসছেন তরুণ বিতার্কিকদের বক্তব্য শুনেছেন তিনিও তার কথা বলবেন আমি আহ্বান জানাচ্ছি আমাদের আজকের সম্মানিত মান্যবর প্রধান অতিথি মেজর জেনারেল মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান মহাপরিচালক ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর তাকে তার গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেন আসসালামু আলাইকুম আমি প্রথমেই যে এই ডিবেট অনুষ্ঠান যারা অর্গানাইজ করেছে তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই পাশাপাশি এই যে আজকের এই ডিবেট অনুষ্ঠান যে চেয়ারম্যান ওনাকে ধন্যবাদ জানাই আর সাথে সাথে সরকারি দল অ্যান্ড বিরোধী দল যে সুন্দর করে যুক্তিতর্কর মাধ্যমে যে ওষুধের বাংলাদেশের ওষুধ শিল্প এবং ওষুধের মান এবং এটার প্রাইস এবং এটা গভর্নমেন্টের ইন্টেনশন যে জনগণকে অ্যাফোর্ডেবল প্রাইসে পৌঁছাবে কি বা কি না এই নিয়ে যে আলোচনা হলো যে আমি মন্ত্রমুগ্ধ মধ্যে শুনছিলাম যে ওয়ান্ডারফুল প্রেজেন্টেশন তো কনসিডারিং এভরিথিং আমি বলবো যে বাংলাদেশ ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টর ইজ ডুইং অ্যাক্সিডেন্ট জব উনিশশো আপনি যদি বিরাশির ওষুধ নীতির আগে আপনি এইটি পার্সেন্ট আমাদেরকে ইম্পোর্ট করতে হতো মেডিসিন এবং এই মেডিসিনের কস্ট ওয়াজ ভেরি হাই বিরাশিতে সরকার একটা ওষুধ নীতি করার কারণে বাংলাদেশের ওষুধের একটা শিল্পের একটা বিরাট বিকাশ ঘটে আপনার যে বিদেশি যেগুলো কোম্পানি ছিল এই কোম্পানিগুলোকে কিছু কিছু আপনার স্লো আইটেমগুলো বেঁধে দিয়েছিল যে ইউ হ্যাভ টু প্রডিউস দ্যাট ওয়ান আর আমাদের যে লোকাল ছিল যেগুলো বা কমন মেডিসিনগুলো আছে যেমন প্যারাসিটামল স্টাসিন এগুলো দিস দ্যাট দ্য কমন অ্যান্টিবায়োটিক এগুলো আমাদের কোম্পানিদেরকে একটা সুযোগ করে দেয় যে যেগুলো মাল্টিটেশনগুলো প্রডিউস করবে না এরকম একটা স্ট্যান্ড সরকার নেওয়ার পরে কিন্তু ওষুধ শিল্পের একটা বিরাট বিকাশ ঘটে আজকে টু সিক্সটি সিক্স ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি আছে আমাদের অল্টারনেট মেডিসিন আয়ুর্বেদিক ইউনানি হার্বাল এবং আপনার হোমিওপ্যাথিক ইন্ডাস্ট্রি আছে পাঁচশো পঁয়ষট্টিটি তো এই ইন্ডাস্ট্রিগুলো যে ওষুধ তৈরি করছে আমাদের দেশের রিকোয়ারমেন্ট নাইনটি এইট পার্সেন্ট ওষুধ আমরা আমাদের কোম্পানিগুলো প্রডিউস করছে টু পার্সেন্ট আমরা আনতে হয় যেগুলো ভেরি স্লো আইটেম অ্যান্ড ভেরি রেয়ার আইটেম ওগুলো আমরা বাইরের থেকে ইম্পোর্ট করতে হয় তো আমি বলবো যে ইটস এ গ্রেট অ্যাচিভমেন্ট আপনি দেখেন যে এই ওষুধের যে একটা চেইনটা সাপ্লাই চেইন মেনটেন করা ইজ এ ভেরি ডিফিকাল্ট টাস্ক বিস্ক বিকজ আপনি যদি গ্রামে প্রত্যন্ত অঞ্চলে একটা লোকের একটা ওষুধ লাগবে রাতের বেলা একটা প্যারাসিটাম হাউ ইউ সেন্ড দিস মেডিসিন টু দ্যাট ব্রিজ ইজ এ ভেরি ডিফিকাল্ট টাস্ক তো দ্যান্ড পাশে আমরা শ্রীলঙ্কাতে দে আর ফেসিং টোটাল ওয়ান থাউজেন্ড অ্যান্ড ফাইভ হান্ড্রেড পিপল আর ওয়ার্কিং ফর
আমি বলার উদ্দেশ্য হলো যে সরকারের যে আসলে কি আজকের যে বিতর্কের পোর্শন একটা পোর্শন যে সরকারের আন্তরিকতা আছে কি না সরকারের আন্তরিকতা অবশ্যই আছে কারণ সরকারের একটা অধিদপ্তর মহাপরিচালক হিসেবে আমি বলবো যে गवर्नमेंट हैज 100% percent commitment towards the people je amra ekta safe effective ebong quality medicine will provide to the people in affordable price মানসম্মত এপিআই তৈরি হলে এবং কস্ট মিনিমাইজ করতে পারলে আরও কম দামে মানসম্মত ওষুধ মানুষকে দেওয়া সম্ভব ইনশাআল্লাহ এখন ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি 14 টা ভ্যাকসিন করছে ইজ দ্য রেয়ার থিং আপনি ওয়ার্ল্ডের অনেক জায়গায় আপনি ভ্যাকসিন কোম্পানিগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বিকজ ইজ এ ভেরি কস্টলি অ্যাফেয়ার এন্ড ভেরি সফিস্টিকেটেড টেকনোলজি এই টেকনোলজি মেইনটেইন করে ইজ এ ভেরি কস্টলি অ্যাফেয়ার যে কারণে অনেকে পারছে না বিদেশে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে আমাদের দেশে এটা আমরা নতুন করে আরম্ভ করেছি কয়েকটা কোম্পানি পপুলার করছে ইনসেপ্টা করছে ভ্যাকসিন কো ইজ কামিং আউট এইভাবে আরও অন্য অন্য কোম্পানিগুলো আসছে আমরা অ্যান্টি ক্যান্সারে আগে প্রচুর দাম ছিল আমি অ্যান্টি ক্যান্সার মানুষ ক্যান্সার হলে মানে ওষুধ খেয়ে মারা যাবে এটা ইজ ওয়াজ এ ভেরি রেয়ার ইনসিডেন্ট বাট নাও ডেজ ইউ ক্যান পারচেজ সাম মেডিসিন ইজ সেভেন্টি এইটি টাকা আমরা আগে শুনেছি এক লাখ বিশ হাজার এক লাখের কমে পাওয়া যায় সত্তর আশি হাজার টাকা পড়ানো এখন ভেরি রেয়ার মেডিসিন ইজ নিয়ার টু ফিফটি মানে ক্রস ইজ দ্য লিমিট অফ ফিফটি থাউজেন্ড তো আমি বলার উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশ ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিগুলো তৈরি করেছে বলে কিন্তু উই আর গেটিং অর্থাৎ পিপল ইজ গেটিং বেনিফিট আউট অফ ইট আপনি একটা ইনহেলার তৈরি করতেছেন ইনহেলার বিদেশ থেকে আনলে আপনি ইউ হ্যাভ টু পারচেজ থ্রি থাউজেন্ড ফোর থাউজেন্ড টাকা বাট ইন বাংলাদেশ ইউ আর গেটিং হান্ড্রেড টোয়েন্টি হান্ড্রেড ফিফটি টাকা বিকজ অ্যাফোর্ডেবল প্রাইস ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং দ্যাট ইজ ওয়াই উই আর ওয়ার্কিং অন ইট আমাদের ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিগুলো কেউ কেউ বলে যে বিদেশে যে ওষুধ পাঠানো হয় আর বাংলাদেশে যে ওষুধ দেওয়া হয় ইজ নট এ সেম অন আমি বলি আপনাদের গ্যাথার্থে বলবো এবং গ্যারান্টি দিয়ে বলবো ইজ নট ট্রু এবং আমরা বাঙালিরা দেখিয়েছি যে এটা সম্ভব স্বাস্থ্যখাতে আমাদের অনেক অর্জন আছে আমাদের ইয়ে বললো যে আমরা ইনফ্যান্ট মটরিটি রেট কমিয়েছি ম্যাটার্নাল মটরিটি রেট কমিয়েছি আমরা লাইফ এক্সপেকটেন্সি বাড়িয়েছি আমাদের পার ক্যাপিটাল ইনকাম বেড়েছে আমরা ইনশাল্লাহ ওই জায়গায় আছি ইনশাল্লাহ আমরা উই ক্যান ডু উই আমরা করতে পারি আমরা করিয়ে দেখিয়েছি ইনশাল্লাহ এবং ভবিষ্যতে দেখাবো এই বলে এবং আবার সবাইকে আবার ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছে সালাম আলাইকুম ধন্যবাদ ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সম্মানিত মহাপরিচালক মেয়র মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান কি আজকে সম্মানিত তিনজন বিচারক তাদের ফলাফল আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে যাই হোক ফলাফল পূর্বে আমরা একটু হা না ভোট নিতে চাই আজকে যে প্রস্তাবটি সরকারি দলের পক্ষ থেকে উত্থাপন করা হয়েছিল ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি উত্থাপন করেছিল সেটি হচ্ছে সরকার নেজ্য দামে মানসম্পন্ন ওষুধ সরবরাহ আন্তরিক যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছে তারা হাঁ বলুন যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছে তারা হাঁ বলুন প্রস্তাবের পক্ষ দল হাঁ বলুন এবং যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছে তারা না বলুন প্রস্তাবের বিপক্ষ দল না বলুন যারা প্রস্তাবের বিপক্ষে আছে তারা না বলুন শিল্প দর্শক মন্ডলী এটি আমাদের সেমিফাইনাল পর্ব এই পর্বে বিজয়ী দল ফাইনালে যাবে তো আমাদের আজকের এই প্রস্তাবটি এই সংসদে গৃহীত হয়েছে যেহেতু প্রস্তাবটি গৃহীত হচ্ছে সে কারণে বলতে হচ্ছে আজকের এই ছায় সংসদে হাঁজও যুক্ত হয়েছে হাঁজও যুক্ত হয়েছে এবং হাঁজও যুক্ত হয়েছে অভিনন্দন রইল ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির বিতার্কিকদের একই সাথে অভিনন্দন রইল বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি তিনজন বিতার্কিকদের তাদের তাদের তিনজন সদস্য বিশেষ করে শামিমা নাসরিন শান্তা সহ বক্তব্য ভালো হয়েছে শান্তা সহ সকলের বক্তব্যের জন্য তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমরা আশা করব যে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি যেভাবে আজকে তাদের এই চমৎকার তথ্য তথ্য দিয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেছে খুব সামান্য নম্বর ব্যবধান হয়তো তারা আসতে পারেনি তারা ভবিষ্যতে আরও ভালো করে তাদের মর্যাদা তারা অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করবে শিল্প দর্শক মণ্ডলী আপনারা যারা তখন টেলিভিশনের পর্দায় দেশ অথবা বিদেশে আমাদের আজকের ইচ্ছা সংসদ দেখলেন আপনাদের সবাইকে আমাদের আগামী অনুষ্ঠান আগামী ইউসিবি পাবলিক পার্লামেন্ট দেখার আমন্ত্রণের মধ্যে দিয়ে আজকের মতো এই মক পার্লামেন্ট এখানে শেষ করছি